দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা রাজনীতির কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি সাবিহা নিগার দৃষ্টি বরাবরের মতো আজও আমরা আলোচনা করব বর্তমান রাজনীতির পরিস্থিতি নিয়ে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ জানিব স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে নির্বাচন নিয়ে কথা বলবো তো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য দুই দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য আসলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে কি মনে হয় দেখুন এই নিয়ে নির্বাচন কমিশন তো যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তারা হোমওয়ার্ক করেছেন এবং একটা পথ নকশা তৈরি করেছেন এবং সেই অনুসারে বলা যায় এক এক একটা বক্সে টিক চিহ্ন দিচ্ছেন যে এই আরোধ্য কাজগুলো বাকি ছিল সেটা হচ্ছে এবং সেই বিবেচনায় তারা অনেক দূর অগ্রসরও হয়ে গেছে আর বেশ কিছু পাইলটিংও চলছে ইনেভে আপনার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপনির্বাচন এর মধ্য দিয়ে তারা মাঠের অভিজ্ঞতাটাও অর্জন করছেন চাক্ষুষভাবে এবং এখন যে অবস্থাটি সীমানা পুনর্নির্ধারণের যে কাজ সেটিতে তার হাত দিয়েছেন খসড়া অবস্থাটি জানান দিয়ে গ্যাজেটও প্রকাশ করেছেন এবং এটা খুব একটা থর্নি ইস্যু এ বিষয়টাকে যদি রিজলভ করা না যায় তাহলে আপনার হয়তো নানান রকমের প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা টার্মোলজি ব্যবহার করা হয় এটাকে জেরি ম্যান্ডারিং বলে অর্থাৎ কোনো দল বা ব্যক্তিকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক সময় আপনার আসন সীমা আপনার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে তো সেই রকমের সমস্যা আমাদের এখানেও সৃষ্টি হতে পারে যদি সেন্সিটিভিটিগুলো যেই স্পর্শকতরতা আছে সেটা যদি ঠিকমতো হ্যান্ডেল না করা হয় কমিশনকে এ ব্যাপারে সবাইকে আস্থায় নিয়েই তাদের এই পর্বের কাজটি শেষ করতে হবে আর পরস্পর বিরোধিতার দাবি আমরা জানি আছে শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যা আছে সেই আসন বিন্যাস ধরেই নির্বাচন করা যেতে পারে আর মাঠের বা রাজপথের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাদের দাবি যে ওই দু হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর যে নির্বাচন হয়েছিল নবম সংসদ নির্বাচন তার আগের সীমানায় ফিরে যাওয়ার জন্য তো ফলে দুটি অনেকটা বিপরীত মেরুর অবস্থান এই দুটোকে রিকনসাইল করা খুব ডিফিকাল্ট আর এছাড়াও এর মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে তারপর আপনার প্রশাসনিক যে একক এবং আপনার কাঠামো সেখানেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে তো ফলে নতুন নতুন বাস্তবতাও তৈরি হয়েছে এই সব কিছু কগনিজেন্সে নেওয়াটা তো কর্তব্যই কমিশনের জন্যে আর এর পাশাপাশি যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে যে এটাকে দু নির্বাচনের বছর আমরা সেটা ভুলে গেলে চলবে না এবং ইন এ ওয়ে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে মার্চ প্রায় শেষ আর আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যে ঘোষণাটি পেয়েছি যে আপনার যথাসময়ে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ মেয়াদ শেষ হবার আগে মধ্যবর্তী বা শেষ সময়ে আচমকা মাস ছয়েক আগে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে সংসদ বহাল রেখে আসলে যদি নির্বাচন হয় সেটা আসলে কতটা গণতান্ত্রিক হবে কি মনে হয় এখন ধরুন এই চল বিভিন্ন দেশে আছে মানে একেবারে নজিরবিহীন সেটি বলা যাবে না আর আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েও নানান রকমের কথা আছে প্রশ্ন আছে আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে এখনও কার্যক্রম পরিচালনা করছি নির্বাচনী তা ব্রিটিশ ঘরানার এবং ব্রিটেনে ওয়েস্টমিনিস্টার ঘরানায় তারা ফার্স্ট পাস দি পোস্ট সিস্টেম মেজরিটেরিয়ান স্টাইলটা ফলো করেন এবং আমরাও সেইটা ধরে আছি শুধুমাত্র নারী আসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে আমরা প্রপোর্শনাল বেসিসে কিন্তু বন্টনটা করি তো এখানে প্রায় চুরাশিটার বেশি দেশে আপনার প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম পৃথিবীতে বর্তমানে চালু আছে তো ফলে ক্রমে সেই দিকে যাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা শুরু করেছে মিক্সড একটা মেথডে গেছে তারা তো এরকমের চিন্তাভাবনা করা যায় কি না এবং সেটার জন্য পর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে আছে কি না সেটা নিয়েও নানান রকমের কথাবার্তা আছে কিন্তু একটা সময় তো আসলে আলোচনাটা শুরু করতে হবে 
জি আর একটি বিষয় যেটা যে আসন্ত পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে এই পুনর্বিন্যাসের ফলে কি আসলে ভোটের যে ফলাফল সেটা কি পাল্টে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটিস আছে কিনা বা সম্ভাবনা কি যেমন ধরুন মানে কেস স্টাডি হিসেবে যদি ধরি আমরা দাউদকান্দি মেঘনা তিতাস এই নতুন নতুন আপনার প্রশাসনিক ইউনিট তৈরি হয়েছে তো এখানে আপনার কতগুলো এলাকা আছে কিনশিপের কারণে হোক এলাকাগত নৈকট্যের কারণে হোক ব্যক্তি প্রার্থীর আপনার জনপ্রিয়তার কম বেশ আছে তো এখানে আপনার যদি সীমানা আপনি পরিবর্তন করে দেন তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাবে অভিযোগটা অনেকটা এইরকম যে অবধারিতভাবে মানে শাসক দলের প্রার্থী যিনি হন না কেন তিনি পরাজয় বরণ করবেন এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যিনি আপনার প্রার্থী লাভ করেন না কেন সে সব দিই তিনি জয়লাভ করবেন এরকম একটা সরল অঙ্ক দাঁড় করানোর একটা চেষ্টা আছে এবং তার মধ্যে যে যথেষ্ট যুক্তি নেই তাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না অর্থাৎ বিষয়গুলো কিন্তু এইরকমই সব জায়গায় আটত্রিশটি আসনে আপনি যদি এইরকম পরিবর্তন নিশ্চিত করে ফেলেন সে সব দিক তখন দেখা যাবে যে আটত্রিশটি আসনের কারণেই নির্বাচনের ফলাফল ভিন্ন রকম ভিন্ন রকম হতে পারে স্যার আমরা বিরতি নিয়ে এসে তারপরে বিষয়ে আরও আলোচনা করব দর্শক নিটল টাটা রাজনীতির কথা অনুষ্ঠানে বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর দর্শক আমরা ফিরে এলাম নিটল টাটা রাজনীতির কথা অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরছি দেশের একশো বিশটি ইউনিয়ন পরিষদ আর এগারোটি পৌরসভায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে আজ আর এখন মনে হয় ভোট গণনা চলছে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আসলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এমনকি সকাল সকালে ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে একজনের মৃত্যু হয়েছে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের সময় তো এই যদি অবস্থা হয় ভোট কেন্দ্রের তাহলে এই নির্বাচন কতটা যুক্তিযুক্ত কি মনে হয় আপনার নির্বাচন তো অত্যাবশ্যক এবং বাধ্যতামূলক একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছে মানে সভ্য দুনিয়ায় বসবাস করতে হলে আপনার নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতার পালা বোতল ঘটাতে হবে অন্য কোনো উপায় নয় তো ফলে মানে আমাদের নজরটা দিতে হবে কোয়ালিটি অফ ইলেকশনস তার তার দিকে এখন স্থানীয় সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে একবারে রুট লেভেলে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আগেও আমরা দেখেছি নানান রকমের ব্যত্যয় ঘটতে এবং পৌরসভাগুলো আবার বিভিন্ন গ্রেডের আছে তো ফলে যেগুলি বর্ধিষ্ণ পুরনো পৌরসভা সেগুলো অনেকগুলি সিটি কর্পোরেশন পরিণত হয়েছে তো সেখানে ন্যাচারালি গভর্নেন্স লেভেলটা ডিফারেন্ট এবং আপনার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো সহজ যেখানে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা কাজ করে যেমন ধরুন আমি একবার শিবগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে গেলাম সেই রাজশাহী ডিভিশনে চাপাই নবগঞ্জ তো সেখানে দুটি কেন্দ্রে আমাকে নৌকোয় করে পর্যবেক্ষণ করতে যেতে হয়েছে মানে কাগজে পত্রে পৌরসভা কার্যত একটা বড় অংশ গ্রামে ইনঅ্যাক্সেসেবল তো এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি যেসব জায়গায় বিদ্যমান সেখানে আপনার ব্যত্যয় ঘটানো সহজ আর আপনার যাদের এ ধরনের কাজে পারদর্শিতা আছে তারা একটা হিসাব নিকাশ করেই কিন্তু কাজগুলো করেন তারা যদি ভাবেন যে দে ক্যান গেট অ্যাওয়ে উইথ ইট ডেফিনেটলি দে গো ফর দ্যাট আর যদি দেখেন যে না এটা করে সারা যাবে না তখন কিন্তু এই পথে অগ্রসর হন না আর এটাও একটা অর্থনীতি আছে আপনার যদি দেখেন যে এ ধরনের কাণ্ড করে ফল লাভ করা যাচ্ছে তাহলে আপনি টাকা ইনভেস্ট করবেন এখানে আপনার পেশি শক্তির সম্প্রসারণ সংকোচন প্রসারণ কিংবা আপনার জবরদস্তিমূলক কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া মানে যেটা অবশ্যই কম্প্রোমাইজ করে আপনার অবাধ সুস্থতা এবং নিরপেক্ষতা তো এখানটায় যদি ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম যে আপনি ব্যত্যয় ঘটালেও সে সব দি ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন না তখন কিন্তু একটা পর্যায়ে আপনি গিভ আপ করে দেবেন সেরকমের দৃষ্টান্ত আমরা বারোই জুন উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ের যে সপ্তম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই নির্বাচনের 
পরে চাপিতলা রাজা চাপিতলা এই মুরাদনগরের কতগুলো কেন্দ্রে আমরা দেখেছি তিন তিনবার এরকম পুনো নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল প্রথমবার বারো বাক্স চিন্তাই করে নিয়ে গেল তারপরে দেখলো যে কাজ হলো না আবার নির্বাচন হচ্ছে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা হলো তৃতীয়বার যখন আয়োজন করা হচ্ছে দেন দে গে বাপ চিন্তা করছে এটা ইটস নট ওয়ার্থ ইনভেস্টিং মানি নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের কথা বারবার বলা হচ্ছে তো এই সেনা মোতায়েন কি আদৌ সম্ভব কিনা বা সেনা মোতায়েন হবে কিনা আর সেনা মোতায়েন হলেই বা কি ধরনের সুফল পাওয়া যেতে পারে কি মনে হয় মানে এটার পক্ষে বিপক্ষে নানান রকম যুক্তি আছে আপনার ইন এইট টু সিভিল পাওয়ার সেনা মোতায়েন করা যেতেই পারে কিন্তু ওই মেজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েনের যে দাবি সেটি একেবারেই আমি মনে করি যে অভিজ্ঞ জনচিত একটি ধারণা কারণ আপনার সেনাবাহিনী একটা সুশৃঙ্খল বাহিনী তার আপনার ম্যান্ডেট যেটা তার বাইরে গিয়ে তো সে কাজ করতে পারে এক আর আরেকটা হচ্ছে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন থাকা এক রকম এবং সেই সময়ও সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অনেক সময় যেটা খুব একটা ইফেক্টিভ এটা বলা যাবে না ঢাকা দশের যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেজর মান্নান এবং ফালু সাহেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমরা দেখেছি যে সেনাবাহিনী পেট্রোল ডিউটি করেছে আপনার স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে তারা মাঠে ছিলেন কিন্তু তাদের নাকের ডগায় একদল লোক আপনার মোবাইল ভোটার সেজে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করেছে আচ্ছা আমরা আপনাকে এখানে একটু থামাতে হচ্ছে আমরা একটা বিরতি নিয়ে এসে আবার আলোচনা করছি দর্শক নিটোল টাটার রাজনীতির কথা অনুষ্ঠানে বিরতি নিচ্ছি আবারও ফিরে আসবো একটু পরে আপনারা দেখছেন নিটল টাটা রাজনীতির কথা আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন চীন ভারত যুক্তরাষ্ট্র ইউ সহ আন্তর্জাতিক প্রায় সব মহল থেকেই একটি নির্দলীয় নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে যে সব দলের অংশগ্রহণমূলক এটি নির্বাচন তারা দেখতে চাচ্ছে সেখানে যদি বিএনপি আসলে অংশগ্রহণ না করে কি হতে পারে দেখুন আপনার এটি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সার্বভৌম অধিকার আছে অংশগ্রহণ করা বা না করা এখন কেউ যদি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ হয়েছে এটা মনে করতে চান তাহলে এটা আসলে খুব একটা যে ইফেক্টিভ হবে ভাবার কোনো কারণ নেই সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে দশম সংসদ নির্বাচন প্রায় বারোটির মতো দল অংশগ্রহণ করেছে এবং সেই নির্বাচন দ্বারা সৃষ্ট সরকার তো প্রায় টেন ইয়ার শেষই করে ফেললো তাই না তো সেটা তো আপনার আটকানো যায়নি থামানো যায়নি বিএনপি এবং তার মিত্ররা সর্বশক্তি ব্যবহার করে প্রতিরোধ শুধু না প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছেন অ্যান্ড ইট ডিন ওয়াক এখানটায় আপনার যেটা হতে পারে সিনারিও আপনার বিএনপির একাধিক ফ্যাকশন মানে অন দ্য ফ্রিঞ্জ যেমন বিএনএফ তারা তো ইতিমধ্যে একটা আসন নিয়ে পার্লামেন্টে আছেই বিএনএ আমাদের ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাহেব যিনি একসময় তথ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রভাবশালী বিএনপি নেতা ছিলেন তিনি তো পারলে এখন চোদ্দ দলের শরিক হন এরকম অবস্থা তো ফলে ভবিষ্যতে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না আরও কিছু লোকজন ফোল্ডের বাইরে চলে যাবেন না এটাও গ্যারান্টি দিয়ে বলার সুযোগ নেই তো ফলে আমার ধারণা একেবারেই পরিপূর্ণভাবে বিএনপি বিবর্জিত একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটা বলার সময় এখনো আসেনি আসলে আদর্শিক আর ক্ষমতার রাজনীতির দ্বন্দ্ব বর্তমানে তো আমরা লক্ষ্য করতে পারি যদি আসলে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই এই ব্যাপারটি আসে উঠে আসে তো এ থেকে বেরিয়ে আসার কি কোনো পথ আছে ছোট করে একটু জানতে চাচ্ছি সেটা হলো যদি ক্রমে আমরা ওই ফার্স্ট পাস দি পোস্ট সিস্টেম থেকে প্রপোশনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেমের দিকে অগ্রসর হই তাহলে সকল মত পথের যে শেডের অপিনিয়নগুলো আছে তার একটা অ্যাকোমোডেশন এবং রিফ্লেকশন নিশ্চিত করা সম্ভব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক রাজনীতির কথা নিটোল টাটা রাজনীতির কথা অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এখানেই শেষ করছি আগামী সপ্তাহে দেখা হবে আবারও সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে